കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്റർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലേണി ഡിസിപ്ലിനുള്ള കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പിക്ചർ സബ്ട്രാക്ഷൻ അറിയാം ഹൈസ്കൂൾ ലെവലിലാണ് കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് വലിയ നമ്പേഴ്സിലെ പിക്ചർ സബ്ട്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ അല്ല പക്ഷേ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വേറെ എളുപ്പവഴിയുണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുകളിലത്തെ സംഖ്യ വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും സംഖ്യകൾ ഈക്വലോ ആയിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുട്ടിക്ക് ആഫ്റ്റർ നമ്പേഴ്സ് പറയാൻ അറിയണ്ടോ നോക്കണം ഈ മെത്തേഡ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ഡിജിറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ വിരലുകൾ ചുറ്റി പിടിക്കണം താഴത്തെ സംഖ്യയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് മുകളിലത്തെ സംഖ്യ എത്തണ വരെ എണ്ണണം മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എത്ര വരലുകളാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ നമ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ എത്ര വരലായിരുന്നു അഞ്ച് അഞ്ച് ഫൈവും ഫൈവും ആണ് ഇവിടെ വന്നേക്കണേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആ വരിക ഇവിടെ പക്ഷെ ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ സീറോ അതായത് മുകളിലും താഴെയും സെയിം ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻസർ സീറോ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് എഴുപത്തി ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് അതാണല്ലോ നമ്മുടെ രീതി ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുക ചെയ്യാം രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര വരില്ല നിർത്തി നാല് നാല് അപ്പൊ ഇവിടെ നാല് എഴുതുക പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ പോഷൻ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒമ്പത് എത്ര കിട്ടിയാൽ രണ്ട് അപ്പൊ ആൻസർ ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് നാനൂറ്റി വൺസും ടെൻസും ഹൺഡ്രഡ്സും ആയിട്ട് ഡിജിറ്റ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും എങ്ങനെയാന്ന് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് അഞ്ച് എത്രയാ രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം സെയിം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൈനസ് ഒമ്പത് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസിൽ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ ചെറുതാണ് നയൻ ആണ് വലുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വൺസിൻ്റെ പ്ലേസും ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസും ആയിട്ട് തിരിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് മുകളിലത്തെ സംഖ്യ വലുത് എന്നല്ലേ മുകളിലത്തെ സംഖ്യ ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സംഖ്യ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിൽ നിന്നും വൺ ബോറോ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ നമ്പറിൽ നിന്നാണ് ബോറോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്പർ ചെറുതാവോ ഇവിടത്തെ നമ്പറിൽ തൊട്ടടുത്ത് വൺ എഴുതുക ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫൈവ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഈ ടു ചെറുതായിട്ട് വൺ ആവും ഇവിടത്തേക്ക് വൺ കൊടുക്കും ഈ ഫൈവ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറി ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി മാറി മനസ്സിലായാ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി മാറി ഇനി നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് എത്ര നമ്പർ ആറ് ഇവിടെ വൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടി മനസ്സിലായ നാപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് നോക്കണം 
മുകളിലത്തെ നമ്പർ വലുതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം മൺസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് മുകളിലത്തെ നമ്പർ വലുതാണോ അല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ വലുതാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തൊട്ട് ടെൻസിന്റെ പ്ലേസിലുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് എത്ര ബോറോ ചെയ്യും ഒന്ന് അപ്പൊ ആ നമ്പർ ചെറുതാവും ആ നമ്പർ എത്രയാവും ബോറോ ചെയ്തിട്ട് ആ വൺ അവിടെ എഴുതുക ഈ നമ്പർ കെട്ടിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അപ്പൊ ഈ ടു എന്നുള്ള നമ്പർ എന്തായി മാറി പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ടായി മാറി എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് എത്ര വരില്ല നാല് നാല് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എയ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ത്രീ ഫിംഗേഴ്സ് മാറ്റും ബാക്കിയുള്ളത് കാണിച്ചു അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ കുട്ടികൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഫിംഗേഴ്സ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് പതിനഞ്ച് വരെ എത്തുന്ന രീതി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പറ്റിയത് ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണെ